家好，今天呢，我到广州市区来办事啊。现在呢，我从建设大马路拐向东风路啊，向着广州的北郊花都方向去走一趟。一出太阳呢，天气又热了啊！你看那个左侧，那个叫什么喷水车还是喷雾车？他在那边用那种雨雾一般的喷水来帮助降温，包括降尘。实际效果怎么样不知道啊，但看起来还是让人有一些凉爽的感觉。左侧呢有一个地铁井正在施工，相信不久呢这条路又要走地铁了。广州的地铁啊规划比较滞后啊，建了几十年了，像市区这种东西干道下面还是没有通地铁，所以这个呢是被大家比较多诟病的地方。建地铁呢，肯定都是在政府的指导下，一种行政的行为，肯定跟政府的总体的规划和一些具体的考虑有关。尤其呢，在当年啊，其实也就是十几二十年以前，讲究 GDP 需要通过政府来投资拉动，而这些基础工程。最容易建的地方呢，就是避开市区，去到一个偏远的地方啊，没有什么人的地方，既可以很快把这些地铁建起来，同时呢，可以让周围那些土地啊，立马就变得值钱，所以呢，造成运动遍地开花，而人口最密集的市中心老城区呢，就有时候就顾不过来。时间久了呢，终会面临需要去解决的这一天。其实可能成本更高，难度更大啊。所以因为这些主干道上面到处都在建地铁，这可能是市区拥堵的一个重要的原因吧
现在这座高架桥呢，是通向广州的西面啊。这条高架桥的右侧呢，就是流花湖公园，一个很漂亮的公园。马路左侧呢有广雅学校啊，广州非常知名的一个学校广州呢有很多老城区啊，老城乡，因为没有办法进行大刀阔斧的改革、改造啊，所以呢，使得这些旧城区的交通啊，非常的拥堵。也是为了解决这样的问题，只能把这些道路呢就架到了高架桥上。所以在广州城区经过这个几十年的建设啊。架在半空中的这种高架桥呢，已经四通八达、啊。虽然呢，会造成一些区域啊，商业环境受损，很多矮旧的房子呢，光线被挡，但最起码呢，能够让车跑起来啊，顺利的穿越城区。如果没有这样的高架桥的快速路系统，你要想要快捷的从城区的一头去到那头啊。真的难以想象啊！即便是有这样的桥，你看左侧马路对面也是堵得死死的啊。我呢现在因为是往城区之外，向着北郊、西北的方向行驶啊，所以相对来讲呢，没有那么多车。刚刚走下地面呢，前面又要走上一段高架路啊，向着广清高速增叉路方向行驶。这边呢，感觉已经到了城乡结合部，看上去呢，像是一片不发达区域，但是这边呢，应该是广州的物流中心啊，很多的货运公司啊。都是把这里作为起点，连向全国各地啊。
ました。所以呢，广州的经济啊，可能跟上海这样的城市不太一样啊。它是升值在民间，扎根在基层，通过自然而然的小生意啊，聚成一个大市场，基本上是无为而治啊。在某种程度上呢，更像是一种市场经济。你想到了白云区。再往前面，花都一整片呢都是类似乡镇工业啊，但是呢也开了很多的厂，尤其是以服装、皮包、皮箱，早就形成了一条龙的产、销、运这样的规模经济啊话音未落呢，在这条去往广清高速路口的联络线上啊，就发生了拥堵。主要呢还是大车太多啊，特别是跑运输的大车，都是在前方这个路口出去，去到各个货运中心、物流中心去装货、卸货啊。你们看啊，这个右侧呢有一个出口，叫石潭西路、石峰路这个出口啊。
这个出口呢，我每次来到这边基本上都是堵车的状态啊。今天还好，没有堵得死死的，就是因为呢，这个下面全部都是物流公司，看上去有些简陋啊，有些呢就搭些棚而已，但是呢有很多生意做。你看啊，这边有生鲜通道、蛋品通道啊，就农副产品，当然还有很多的工业的产品啊，都是在这边通过物流的转运发往全国各地。而它的边上呢，你可以看到啊，高低错落的农民建的村里的房子啊，密密麻麻。而当地的经济呢，少不了这样的农民房，因为呢。这些农民房有很多的是出租，使得周围这些物流中心、工厂等等地方上班的人呢，就是住在这个地方，相对呢比较便宜，经济啊。前方有限速摄像头。同时呢，离上班的地方也比较近。前方呢，就到了广清高速庆奋收费站。确实，最近啊，一直有这么一个怪现象啊，就是这些马路原本上呢，就是希望大家通过这个 ETC 路口呢，可以节省时间啊。所以有一段时间呢，基本上 ETC 啊，占了大部分的收费站的路口啊。但现在呢，就感觉这个 ETC 的出入口啊，越来越少了，而大家呢。又还是用回啊人工收费这样的模式。你看前面这个车，它明明也是走的 ECT 的通道，但是它是要拿卡的。你看这个右侧、啊、收费站的边上还有一个 ETC 的办理点，几乎每一个收费站附近都有这样的 ETC 的办理点，但不知道怎么搞的，大家对它越来越不感冒了。现在呢，我们已经正式的驶上了广清高速。经过前些年的改造呢，这条原本两车道的高速公路啊。现在已经扩建成为四车道，通行能力呢比以前是大大的提高了，但是它的限速呢好像并没有显著的提高，因为我记得以前是一百，现在好像还是一百，这个不知道是为什么。
我刚才没注意啊，原来前面那个白车是上海沪西的牌照，这个沪西的牌照特别好玩，它只能在上海的外环以外农村地带行驶。好处呢，就是它拿这个牌啊是不需要付费的，没有牌照费。而上海现在拍卖一张牌照呢，大概要去到八九万到十来万啊，所以如果你只是在外环以外。这些区域啊，开车的话呢，就弄一个沪西牌，就不需要付比较高昂的牌照费了。但是呢，它除了上海市区不能开以外，全国各地都没问题。所以这个车居然开到了一千五六百公里以外的广州来了啊！
已经开了三十分钟的车了啊，因为刚刚那个三六零的相机在二十九分钟的时候呢，就会自动的停止一次，又重新启动录制。现在广清高速上面啊，还是蛮多车的，包括那些私家车也有很多呢，是拉货的货车。看来这条马路的利用率呢还是挺高，只是呢这个限速啊稍微低了一些。虽然已经改成四车道了，但照样是一百公里每小时的限速，跟以前没改时候一样。我看了一下仪表盘呢、啊，现在这个速度啊，只有六十到七十公里左右，就大家都跑得很慢啊，也可能因为车流相对比较大吧。前方几公里呢，就是新华镇啊，就是花都的政府所在地。从这个出口出去啊，没走多远呢，就是花都的中心地带了啊。其实中心地带现在搞得也不错啊，只不过呢，毕竟来讲，远离广州啊，虽然有个广州北站的高铁站，但整体的经济。等等呢，还是相对发展比较缓慢的地方。而几十年以前呢，这里还是花县啊，就是县的意思呢，就是农村地带。我在这边呢，看到出口上有“赤泥”两个字啊。赤泥呢，就是花都这边接近我要去的清远目的地的一个地方啊。所以我就想着，能不能走下高速啊，到赤泥那边去转一转，经由赤泥再去到我要去的目的地啊，看看判断对不对，能不能走得通。你看啊，这个高速路边上就有祈福新村在花都开发的一个楼盘，叫万景峰啊，还在卖呢。广州北站新华赤泥方向出口。
新华出口。你看这个高速路边上啊，也建了很多高房子啊，起伏辉煌台啊，起伏新村的另外一个楼盘。现在呢，我已经走下了广清高速啊，沿着这条封神大道。向西、向北的方向行驶。花都这边呢，有一个汽车基地啊，就是前方写着“花都汽车产业基地”。为什么叫封神大道呢？因为日本的尼桑品牌的汽车，跟这边的一个合资工厂呢，就建在这边。有一款车的名字叫“风神所以呢，这里应该称之为花都的汽车城啊。广州的汽车城呢，上次我们已经去过了，在化龙那边，就是南大干线啊，可以通达地方。你看啊，这边有东风日产一号门。所以呢，这边就是日产和东风汽车公司合资的基地啊，广州丰神集团。这边已经好久没有来过了啊，这些道路啊，应该都优化了。看来呢，没有走这个高速公路啊，也没问题。这条路也非常的宽敞啊，而且风景不错，很开阔。这个桥下面呢，右侧啊，也是一大片的停车场，都停着可能丰神汽车吧。牌子上写着：“欢迎您再次莅临广州花都汽车产业基地啊！”那说明已经走出这个汽车城了。
右前方一公里是洪秀全故居啊，看来我没有记错啊，因为以前我们小时候学过的那个太平天国的历史啊，洪秀全就是花县人。花县呢，成为广州市的一个区呢，是两千年的时候啊，就正好在两千年进入新世纪的时候呢，这边就撤销了原来的花县啊，改成了花都区。等了一个很长的红灯啊，现在从红棉大道经过花都大道。继续呢，在红棉大道向前行驶。前方有限速摄像头。嗯、花都呢，也是广州的白云机场的所在地啊。现在正在如火如荼的建设第三航站楼。现在呢，我要在这条小路叫爱民路的路上左拐。前方呢是赤泥镇。虽然这边呢也没什么风景啊，就是普通的马路。工业区、农村，就普通的这种景物啊。但不管怎么说呢，毕竟不是常来的地方，开着车有时候啊，随意的逛逛呢，也很开心的一件事这边呢，右拐啊，新赤公路，差点走错，是在前面一点点。右转进入新赤公路。转入到这条路上呢，眼前景色、啊、立马就不一样了啊，好像进入了一条山道啊，两边呢都是矮山，有一种绿意盎然的感觉啊，看来这边风景不错。真没想到啊！刚刚还在说花都这边没有什么景物啊，看上去没什么好看的风景，谁知道呢？就转到了这条山里的马路啊，有点像一条观光大道一样。
你看啊、哦，这个马路的两边啊都是矮山，一座接着一座，山上呢都是种满着树啊。虽然这些树好像都是后来新种的啊，并不是长得很大的树，但是呢够密啊，密密麻麻的，把这些山呢全部覆盖成了绿色。看上去还是很美的感觉。所以开车在外面。随便走走啊，来到一个陌生的地方，说不定呢就会有一些意外的发现，有好看的风景，使得行车在路上啊不但不寂寞，还有美景相伴，心里多了一些愉悦，甚至有一种心旷神怡的感觉啊。特别是从这个山道上啊，从高望出去。两边的农田、村庄、山峦，组合成一幅幅美丽的画卷啊。前方有限速摄像头。你看这个出入平安，不知道是哪一个村啊？这个牌坊建得不错，叫义山村。在赤泥这边呢，有一个村庄啊，但我忘了它叫什么名字了。但是我记得是以前广东的一个武术名人叫洪熙官的故里，那边还有他的一个纪念馆。我记得很久以前曾经去参观过。而那一片的乡村呢，建设的很不错，啊，基本上大家都在搞园艺方面的新农业啊。前方有限速摄像头。现在呢，拐入一个很小的马路啊。哇、哦，这个有一个石头拦着，转入了一条乡道，边上呢还是有很多的暖棚啊，应该种那些经济作物。看来今天从新华镇那个出口出来啊，歪打正着啊，到花都的赤泥农村地带来转一圈啊，有了一些新的体验啊。就是这条虽然是比较窄、比较窄的马路啊，上面的减速带做的太高了，你不小心的话，恐怕车的底盘就要出毛病了。你看啊，这个是村民专门拦着，让那大车呢开不进来，小车还可以啊。前方右转进入培正北路。
广州呢有一个知名的学校叫培正小学、培正中学啊，都有。啊，这边呢好像是有个培正学院，所以弄出一条培正大道来了。路牌指的前方是狮岭，但我要左转到马岭啊。狮岭呢，就是花渡这边的一个皮革城吧，就是皮革产品生产基地。你看啊，就在这很不起眼的农村地带啊，马路两侧停满着车。这边很多房子呢，我估计啊，都是跟那种作坊式的制造业有关啊。这边叫马岭村，如果走高速公路呢，就在马岭这个站要出来。
穿行在花都的农村地带啊，就在乡间的这些马路上行驶，很真实的当地人的生活状态啊。原来从这边出来了，这边呢已经到了三前大道了啊。如果走高速公路呢，就在右前方这个出口，就是马岭出口出来，再走到这条现在要左转的三前大道，距离我的目的地呢大概不足十公里了。现在呢，左转到三千大道啊，右侧的这条高速公路呢，就是造花高速公路啊。前方呢有两个大楼盘，大的社区啊，一个是碧桂园的假日半岛，另外一个呢是美林湖，相距不远，属于度假休闲型的郊区大盘啊。我今天呢就是要去碧桂园。有段时间没来了，这个三前大道啊，两边都建得相当不错啊，都进行了美化，而且呢，也建了一些步道、跑步道啊。这边真的，我总觉得如果能够以后有机会到这边来骑行一下，也是相当不错的。马路两边啊，都有很多的园林、假山制作啊，就是防止家里的小庭院如果需要打理、需要设计、装修的话呢，就找这样的路边的小公司啊。
从这里右转呢，就进到碧桂园假日半岛里面的这条大道了。应该说啊，这条进村的大道还是不错的啊。原本呢，这个清远碧桂园啊，因为这个碧桂园呢，呃，它虽然横跨花都和清远，但是其实大部分的土地呢都是清远的。当年呢，就是推出了很多低密度的度假房啊，就是给你一个小院，然后呢，也有会所，有高尔夫球场。另外，就像我们现在看到的啊，两侧的水库。形成的那种湖泊，虽然这里也没什么山啊，最多也就是一些坡地啊，但是呢，还是有湖光山色的感觉、啊。就如果大家想要找到一处田园之地啊，躺平过过慢生活的话呢，这里还是相当不错的。但是老实讲啊，就是。距离广州城区还是有点远，大概五十来公里，所以呢，即便有个房子在这边啊，如果有工作的人的话呢，我估计也不会常来，所以很多房子呢，都荒在这里。这个碧桂园假日半岛呢，占地面积还是很大的啊，而且以前发展的呢都是一种低密度的房子
，每一家呢都会有院子啊。后来呢就改了方向了啊，就这个里面也起了不少的高楼、公寓房，但总之呢都是以一种度假啊、休闲这样的目的开发的社区。只不过呢，在经济低迷的时候啊。大家也都无心休闲啊。首先都忙着找钱，找不到钱呢，其他都是瞎掰。所以最近几年呢，这里显得愈发的冷清啊好了，我呢已经快到我的目的地了啊。那今天这一段行车慢聊呢，就跟大家分享到这边。谢谢大家的观赏，我们下一段旅程再见，拜拜。